Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 8.1, class 6. Give the examples of, first part hai, a point. So, we have given point ki examples of the points. Now, how many examples can be given? So, point is that we have simply a dot dena hai, okay? like this. And we will represent it capital letters. Ke represent kar denge. So, this will be point A. This is point B and this is point C. ठीक है? So, ऐसे आप कोई सी भी example दे सकते हो when they ask for the example of a point. Okay? So, ऐसे आप D mark कर लो, ऐसे X mark कर लो, ऐसे M mark कर लो, ठीक है? These all are examples of point. Part 2 में example देनी है of a line segment. अब हमें पता है कि line segment क्या होता है? Line segment के two एंड पॉइंट्स होते हैं डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट ऑब्वियसली अगर इसके टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स हैं दैट मींस उसकी फिक्स्ड लेंथ है ओके सो ऐसे हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे तो उसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं ठीक है तो एंड पॉइंट्स को आप मार्क कर दो कैपिटल लेटर्स के साथ ए एंड बी ओके तो आपका ये लाइन सेगमेंट है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ए बी लिख के उसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रा कर दोगे ठीक है और लाइन के ऊपर आपने एरोस बिल्कुल नहीं लगाने क्योंकि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस की एग्जांपल आप लोग कैसे दोगे अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं ठीक है मीनिंग उन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है सेम रहता है सो so, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे हम लोगों ने दो लाइंस ड्रा करनी है so that in dono lines ka aapas mein jo distance hai wo hamesha dekho every point pe it is same ab kyunki hum log lines draw kar rahe hain to humne arrows lagana nahi bhulna because lines extend in both directions so parallel lines ki aap example kaise relate kar sakte ho apni day to day life mein aap scale ko imagine karo to scale ke jo dono aapke edges hote hain wo ek dusre ke parallel hote hain kyunki scale ka jo distance hai between two edges wo hamesha इक्वल रहता है अब अगर आप किसी और वे में रिप्रेजेंट करोगे लाइंस को लेट्स से दिस एंड दिस ठीक है अब दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस बिकॉज़ इवेंचुअली जब आप लोग इन लाइंस को एक्सटेंड करोगे ठीक है ऐसे करके तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे इस पॉइंट पे ठीक है दे विल मीट ईच अदर सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस because in dono mein distance hamesha equal hai and they will never meet each other so lines ko aap aise name kar do inka isko name de do l ka and isko name de do m ka so lines ko hum log small letters ke sath name kar sakte hain theek hai that we have already understood in our previous video so koi se bhi small alphabets ke sath aap isko name kar sakte ho theek hai l and m maine yahan par inko naam de diye next aapko represent karna hai intersecting lines ko तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ प्लेन का मतलब क्या है दे मीट ईच अदर सो एक हमने ये लाइन ऐसे ड्रा कर ली एरोस लगा दिए इस पे ठीक है दिस इज आवर वन लाइन इसको नेम दे दो एल ये एक और लाइन ड्रा कर दी इस पर भी एरोस लगाएंगे इसको नेम दे दो एम ठीक है नाउ वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप नेम दे दो कैपिटल ओ का ठीक है so this is the example of intersecting lines. Next है concurrent lines. अब concurrent lines क्या होती हैं? जब three or more than three lines they pass through a same point, those are called concurrent lines. अब ये एक line draw कर लो, ये दूसरी line draw कर लो, ये ऐसे तीसरी line draw कर लो, ठीक है? Fourth line भी हम लोग draw कर लेते हैं. अब इन पे arrows लगाना तो भूलना नहीं है हमने. तो ऐसे आपने arrows लगा दिए. ठीक है नेम भी दे दो आप इनको एल एम एन पी एंड ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं जहां पर ये डिफरेंट लाइंस मीट कर रही हैं एक दूसरे को इसको आप नेम दे दो ओ दे दो एम दे दो यू कैन नेम इट एनी कैपिटल लेटर ओके सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्रेंट लाइंस सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1 थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो Question number two we will solve in the coming video. Take care. Bye.